ஹலோ ஃப்ரெண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கெனடியன் லிட்ரேச்சரில் வர ஒரு போயம் இந்தியன் ரிசர்வேஷன் காக்னவாகா பை ஆப்ரஹா மோசஸ் கிளின் இதான் அவரோட ஃபுல் நேமு ஷாட்டா ஏஎம் கிளின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹி வாஸ் அ கெனடியன் ரைட்டர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அண்ட் லாயர் இவரோட எல்லா போயம்ஸுமே இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க Indian Reservation is one of his most famous poem. இந்த போயத்தில் அவர் யாரை பற்றி சொல்லியிருப்பார்னா ரெட் இண்டியன் பற்றி சொல்லியிருப்பார் ரெட் இண்டியன்ஸ் எப்படிலாம் வாழ்ந்தாங்க அவங்க ஏன் அவங்க கலாச்சாரத்தை விட்டுட்டு போனாங்க அதை பற்றி அவர் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த போயமோட மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் தீம்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனிசேஷன் லாஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் பாஸ்ட் இந்த போயத்தில் ரெட் இண்டியன்ஸ் எல்லாரும் அவங்களோட பாஸ்ட்டை விட்டுட்டு அவங்களோட ட்ரெடிஷன் எல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம போயட் சொல்லியிருப்பாரு முத காலனைசேஷன்னா என்னது இப்போ பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை காலனைசேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது தான் நம்ம எல்லாமே கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் பட் இப்போது அவங்க நம்மளை விட்டுட்டு போனால் கூட அவங்க கிட்டே இருந்த ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னும் நம்மளை காலனைசேஷ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது அதாவது இங்கிலீஷு அப்புறம் லாங்குவேஜாக ஒரு லாங்குவேஜாக நம்மளை காலனைசேஷன் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட கலாச்சாரங்களெல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் மோஸ்ட்லி கெனடியன் லிட்ரேச்சரில் இருக்க பொயட் எல்லாமே வந்து இந்த காலனிசேஷன் பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க ஸோ இவரும் கூட இந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து எப்படி காலனைஸ் ஆகி அவங்களோட கலாச்சாரத்தையே மறந்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்றது தான் சொல்ல வராரு எதுக்காக அவர் இந்த போயத்தை எழுதுறாருனா இவர் சின்ன வயசில் இந்த ரெட் இண்டியன்ஸை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர்ட் ஆகிருப்பார் இவங்கள மாதிரி வீரமாக இருக்கணும் அப்படிலாம் நினச்சிருப்பார் தென் ஒன்ஸ் காலனிசேஷன் காணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ரெட் இண்டியன்ஸ்லாம் எங்கே போனாங்கன்னே தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபாரின் கல்ச்சரை அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபாரினர்ஸாகவே மாறிட்டாங்க இப்போ அவங்க வந்து நார்மலாக ரெட் இண்டியன்ஸாக வாழ்கிறது கிடையாது அவங்க ஃபாரினர்ஸாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதனால தான் அவங்கள நினச்சி அவர் இந்த போயத்தை எழுதியிருப்பார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் சென்ஸால் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் வேர் ஆர் த பிரேவ்ஸ் த ஃபேஸ் இஸ் லைக் ஆட்சம் ஃப்ரூட் ஹூ சேர்ட் அட் த சைல்ட் ஃப்ரம் த கலர்ட் ஃப்ரோன்டீஸ் பீஸ் அண்ட் த மோனோசிலபிக் சீஃப் ஹூ ஸ்போக் வித் ஹிஸ் த்ரோட் வேர் ஆர் த ட்ரைப்ஸ் த ஃபெதர் பெஸ்டீரிஸ் ரேங்க் ஐசோப்ஸ் அனிமல்ஸ் அராக்ட் அண்ட் ரெட் வித் ஃபர் ஆர் த நேம்ஸ் டு மேக் ஆல் லிவ் திங்ஸ் கின் சீஃப் ரன்னிங் டியூர் Black Bear, Old Buffalo Head ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஆர் த பிரேவ்ஸ் அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து அந்த ரொம்ப வீரமான ரெட் இண்டியன்ஸ் எங்கே போனாங்க அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரெட் டிஷ்ஷாக இருப்பாங்க அவங்க ரெட் கலர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஆட்டம் ஃப்ரூட் மாதிரி நல்லா ரெட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் அவங்களாம் எங்கே போனாங்க அப்படின்ற ஒரு டோனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இவரோட சின்ன வயசில் ஒரு ரெட் இண்டியனோட சீஃபை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பார் அவரோட ஸ்பீச்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மோனோசிலபிக்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவார் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கும் ஸோ அந்த மோனோசிலபிக் சீஃப் எங்கே போனார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்புறம் இந்த ஃபெதர் பெஸ்டீஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெட் இண்டியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்து தலையில் அப்படி ஃபுல்லாக அவங்க ட்ரெஸ்ஸாகவே அதை வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் ட்ரெஸ்ஸஸ் இல்லாதனால இலை தலையை தான் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க அந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க தலையில் அழகாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை தான் அங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏசாப்ஸ்னு ஒரு ரைட்டர் இருப்பார் அவர் ஒரு ஏஷியன் ரைட்டர் அவர் அனிமல்ஸ் பற்றிலாம் நிறைய எழுதியிருப்பார் அவரோட ரைட்டிங்ஸில் வந்து அனிமல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக எல்லார் கூடயும் அதாவது மனுஷங்க கூட கூட பேசுகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இங்கேயும் அதை தான் சொல்ல வராங்க அந்த மாதிரி நல்ல அனிமல்ஸ்லாம் நன்றி உள்ள கைண்ட் ஹார்ட்டட் அனிமல்ஸ்லாம் எங்கே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அது மாதிரி அங்கே இருந்த லிவ்விங் திங்ஸ் அதாவது அந்த அவங்க வாழ்ந்த இடமே வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா அவர் செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் அவரோட சைல்டுஹுட் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அவரோட சைல்டுஹுட்டில் இந்த ரெட் இண்டியன்ஸை பார்த்து அவர் இன்ஸ்பயர்ட் ஆகிருப்பார் இந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் மாதிரி ஒரு க்ளீன்ட் அவுட்டோரில் வாழணுன்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஸோ அவங்க ஸ்கூல்லலாம் அவர் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பார் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து அந்த டஸ்டி கிளாஸ் ரூம் அந்த கிளாஸ் ரூம் ஃபுல்லாக சாக்காக இருக்கும் அண்டு வேனு ஸ்மெல் அப்புறம்
அந்த ரெட் இண்டியன்ஸோட சீஃபு அவரோட நேம் வந்து அக்கிம்போ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரை வந்து ஒரு கேலண்டரில் அவர் வச்சுருப்பார் அவர் அந்த கேலண்டரில் அவர் அவரோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அதை பார்த்து அவர் எப்போ எப்பயுமே என்ன நினப்பார்னா என்றைக்கி அவரை போய் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஏக்கத்தோட தினமும் அந்த கேலண்டரை வந்து அவர் பார்த்துட்டே இருப்பார் அவரோட சைல்டுஹுட்டில் தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னா ரெட் இண்டியன்ஸ் அவங்களோட கல்ச்சர்ஸை எப்படிலாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் சொல்ல போகிறாரு இப்போலாம் அவங்க வந்து அவங்களோட கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அந்த காலனைஸ் பீப்புளோட கல்ச்சரை தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போலாம் வந்து அவங்க அவங்களோட நேம்ஸ் வச்சுக்கிறது கிடையாது ஃப்ரெஞ்ச் நேமு அந்த மாதிரி புது விதமான நேம்ஸ் தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெட் இண்டியன்ஸ்னாலே அவங்களோட ஃபேஸில் வந்து அந்த ரெட் கலர் பெயிண்டிங் அடிச்சிருப்பாங்க இப்போது அந்த பெயிண்டிங்கை அவங்க அடிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா இப்போலாம் வந்து அவங்களோட உடம்பை மறைக்கிறதுக்கு அந்த பெயிண்டிங் யூஸ் ஆகுறது இல்லை நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸஸ் சூட்ஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து நல்லா நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க மொத யூஸ் பண்ண மாதிரி அந்த லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இப்போ போடுறது கிடையாது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரெஞ்சு கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் அவங்க ஃப்ரூட்ஸாலேயே அழகாக நெக்லஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ போடுறது இல்லை ப்ரான்ஸில் தான் வந்து இப்போ நெக்லஸ்லாம் போடுறாங்க ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து மதர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட ஷால்ஸை வந்து பின்னாடி பேக் மாதிரி போட்டு அதில் குழந்தைய வச்சுப்பாங்க ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் கங்கார் எப்படி வந்து அதோடய குட்டியை வச்சுக்கணுமோ அது மாதிரி அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் வந்து தன்னோட குழந்தைங்களை வச்சுக்கிறது கிடையாது இப்போ வந்து அவங்க ஃபினான்ஷியலாகவுமே வந்து க்ரோத் ஆகிட்டாங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து சர்ச்சுக்கு வர டூரிஸ்ட் அவங்க வந்து தூக்கி போடுவாங்க ப்ரௌன் பென்னிஸ் அதாவது ப்ரௌன் கலர் நாணயங்கள் அதெல்லாம் வந்து தூக்கி போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்ருக்காங்க எவ்வளோ பிரேவாக இருந்தவங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணி அவரோட பெயினை வந்து இங்கே சொல்கிறாரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் ஆத்தர் எதை பற்றி சொல்கிறான்னா ரெட் இண்டியன்ஸோட கல்ச்சர் வந்து இப்போது ஷாப்ஸில் தான் வந்து சேல்ஸில் இருக்குது அதாவது ஒரு எக்ஸிபிஷனில் வந்து ஷோ மாதிரி வச்சுருக்காங்க அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அதாவது அவங்களோட ஷூஸ் ஸ்வீட் கிராஸஸ் பேஸ்கெட்ஸ் க்ளோத் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி எக்ஸிபிஷனில் வச்சுருக்காங்க அவங்களோட கல்ச்சர் இந்த அளவுக்கு வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்றத அவரோட ஃபீலிங்ஸை வந்து இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாம் யார் வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்கன்னா அந்த ஊருக்கு வர ட்ராவலர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பை பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்க பொருட்களையே இவங்க இவ்வளோ காஸ் காஸ்ட்லியாக விற்றுட்டுருக்காங்க ஆனால் அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரை பீப்புள் மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறது மேயர் வந்தால் அவர் முன்னாடி டான்ஸ் ஆடுறது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபினான்ஷியலாக வந்து பேக்வேர்ட் பீப்புள்ஸ் மாதிரி லீவ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களோட ஐடென்டிட்டியவே அவங்க இழந்து போய் அடுத்தவங்களோட கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப இங்கே ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெட் இண்டியன்ஸோட கெட்டோ கெட்டோனால் அவங்க வாழ்ந்தது குடிசை மாதிரி வாழ்ந்துருப்பாங்கள்ல அந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்து இப்போ அவங்க இல்லை அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா மியூசியம்ஸில் தான் இருக்குது அவங்களோட ஹோம் இல்லை அவங்க வாழ்ந்த பிளேஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ அவங்க வந்து ஹண்டிங் கூட பண்ணுறது கிடையாது அவங்க ஹண்ட் பண்ண ஆனிமல்ஸோட ஸ்கின்ஸ்லாம் வந்து பேலாகி வெளுத்து போய் மியூசியத்தில் தான் இருக்குது அவங்களோட கல்ச்சர் எல்லாமே வந்து இப்போ மியூசியத்தில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ அவங்க வந்து ரெட் இண்டியன்ஸ் கிடையாது ப்ராஸ்பரஸ் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அவரோட ஃபீலிங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு இன் திஸ் வே ஹி ரெக்கார்ட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் அபவுட் ரெட் இண்டியன்ஸ் அண்ட் தேர் சிவிலைசேஷன் இந்த போயமில் அவர் ஃபஸ்ட்டு ரெட் இண்டியன்ஸை பற்றி ரெக்கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க எப்படி லாஸ் ஆனாங்க அவங்க ஐடென்டிட்டியை எப்படி லாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு அந்த காலனிசேஷன்றது அவங்கள எப்படி பாதிச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லி முடிச்சிருப்பார் இந்த மூணும் தான் இந்த போயத்தோட மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் தீம் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ